Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre début d'année se passe bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo, donc j'ai pas mal de choses à vous raconter. Je vais d'abord ranger un peu la maison et après on se pose et on discute. Je vais commencer par ranger la cuisine et vider le lave-vaisselle. Le lave-vaisselle est propre. La vaisselle qui est dans le lave-vaisselle est propre. Donc, il faut que je vide le lave-vaisselle et ensuite, je vais remplir le lave-vaisselle avec toute la vaisselle sale. Je vide le lave-vaisselle, les assiettes, Et ensuite, je range la vaisselle dans les tiroirs. Je range les couverts, les fourchettes, les cuillères, les couteaux dans le tiroir. Et je range les verres et les tasses dans les placards. Les verres et les tasses dans les placards. Et la casserole dans le tiroir. J'ai vidé le lave-vaisselle. Maintenant, je vais le remplir avec toute la vaisselle sale. En général, je fais ça le soir avant d'aller dormir parce que j'aime bien me réveiller avec une cuisine propre et une maison rangée. Sauf que hier soir, j'avais la flemme, j'avais pas envie de le faire. Donc, euh, je dois le faire ce matin. Le lave-vaisselle est plein. C'est un petit lave-vaisselle, il n'y a pas beaucoup de place dedans, donc il est déjà plein. Donc, je vais lancer le lave-vaisselle. Je mets une pastille pour lave-vaisselle et je lance le lave-vaisselle. J'ai lancé le lave-vaisselle. Il me reste un plat à laver à la main. J'ai fait un gratin de pâte qui était d'ailleurs très bon. Et euh, alors, il faut que je lave le plat, mais je pense que ça va être un peu compliqué parce que c'est un peu séché. Donc, ce que je vais faire, euh, je vais laisser tremper pendant quelques heures pour que ça se décolle et que ce soit plus facile de nettoyer et je vais mettre de l'eau bouillante donc je fais bouillir de l'eau je mets du liquide vaisselle Je me suis fait un chai latte. Le chai latte, c'est vraiment notre boisson de l'hiver. On prépare ça avec des épices comme des bâtons de cannelle, euh, du gingembre, du poivre, des clous de girofle et du cardamone, je crois. Euh, donc, c'est vraiment notre boisson de l'hiver. On boit ça toute la journée. Je voulais m'asseoir avec vous et discuter, vous raconter un peu ce qui se passe dans ma vie parce que comme je vous disais, ça fait longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo. Je suis rentrée à Tel Aviv il y a deux mois. On est le combien aujourd'hui On est le 24 janvier, donc ça fait exactement deux mois que je suis rentrée à Tel Aviv après avoir passé... Presque cinq mois en France. On a pas mal bougé cet été. On était principalement dans le sud de la France, dans le sud-est et ensuite dans le sud-ouest où vous avez vu euh, des vlogs. Si vous ne les avez pas vus, je vous les laisserai en barre d'infos. On a fait du pet sitting, euh, on a visité le sud-ouest. On est euh, retourné chez mes parents en région parisienne. Quand est-ce qu'on est retourné Je crois que c'était fin septembre. Fin septembre, on est retourné chez mes parents. Moi, j'avais prévu de rester en France, en fait, jusqu'à début novembre, puisque ma grand-mère fêtait ses 100 ans. Mamie Paulette, vous avez vu, j'ai fait une vidéo avec elle. Elle a fêté ses 100 ans. On a fait une vidéo ensemble où elle nous raconte ses souvenirs 
de la Seconde Guerre mondiale. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous la laisserai aussi en barre d'infos. Donc, j'avais prévu de toute façon de rester jusqu'à début novembre en France. Doron est rentré en Israël début octobre. Il est rentré le 5 octobre, pour être exact. Donc, deux jours avant euh, le 7 octobre, qui a vraiment euh, tout changé euh, ici. Je ne vais pas euh, trop euh, parler du conflit parce que je sais que c'est un sujet qui est très, très, très sensible. Donc euh, voilà, je préfère pas trop en parler sur ma chaîne. Ma chaîne est un endroit pour apprendre le français et euh, je veux que ça reste comme ça. Donc euh, je ne veux pas trop euh, parler de ce sujet ici. Mais euh, dans tous les cas, voilà, j'avais prévu euh, de rester en France jusqu'à début novembre. Donc euh, c'est pour ça que je suis restée aussi longtemps et ensuite j'ai un petit peu prolongé à cause de la situation ici en Israël. Je ne suis pas rentrée tout de suite et je suis rentrée il y a deux mois. Et depuis deux mois, on est un peu sans domicile fixe en français. On appelle un SDF, c'est une personne qui n'a pas de maison, qui vit dans la rue. Donc là, on ne vit pas du tout dans la rue, hein. mais euh, voilà, quand on dit sans domicile fixe, SDF, c'est quelqu'un qui euh, n'a pas de maison. Donc, on est un peu sans domicile fixe euh, depuis euh, deux mois. On était un peu chez les parents de Ron, euh, on est un peu chez des amis. Et là, on est dans un appartement temporaire euh, pour deux mois environ. On est un peu dans une période de transition. On va peut-être retourner dans notre ancien appart, mais on n'est pas sûr. Enfin... Je vous épargne les détails, c'est un petit peu compliqué. Voilà, dans tous les cas, je veux dire que je ne me plains pas du tout. Euh, on va bien tous les deux. Doron est avec moi. Euh, on a retrouvé notre chienne aussi, qui m'avait beaucoup euh, manqué. Euh, on a du travail, on va bien, on est en bonne santé. Donc voilà, on se plaint vraiment pas du tout. D'autres choses dont je voulais vous parler. Je suis un peu absente euh, ces derniers temps sur YouTube parce que je suis pas mal occupée. Il y a deux choses qui m'ont beaucoup occupée au mois de janvier. Euh, la première chose, c'est la préparation d'un cours. Un de mes objectifs de 2024, c'est de sortir mon premier euh, cours en ligne. J'ai parlé avec beaucoup euh, d'apprenants du français. Euh, J'ai fait des conversations sur Zoom avec euh, des apprenants pour discuter de leurs difficultés, de leurs frustrations dans leur apprentissage du français et pour comprendre où est-ce que je, je peux les aider, comment est-ce que je peux les aider. Donc J'ai parlé à pas mal de monde et j'ai appris euh, plein de choses intéressantes qui vont beaucoup m'aider euh, dans la construction de ce cours et qui m'ont donné aussi beaucoup d'idées euh, pour construire ce cours. Et ça m'intéresse de savoir, pour vous, vous qui regardez cette vidéo et qui apprenez le français, est-ce que vous pouvez m'écrire dans les commentaires, premièrement, quel est votre niveau en français Et deuxièmement, quelle est votre plus grosse difficulté aujourd'hui dans votre apprentissage du français à votre niveau actuel pour que je puisse vous aider au mieux Donc je vous invite à m'écrire en commentaire, un, votre niveau de français, et si vous avez envie aussi, de me donner des détails, ça fait combien de temps que vous apprenez le français, pour quelles raisons vous apprenez le français, et euh, voilà, votre plus grosse difficulté à votre niveau actuel. Donc écrivez-moi ça dans les commentaires, ça m'aiderait énormément. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup occupée au mois de janvier, c'est tout ce qui est euh, le sujet de la retraite. Alors, je suis euh, indépendante, je travaille à mon compte, et donc, c'est moi qui dois mettre de côté pour ma propre retraite. Et c'est vrai que ce n'était pas un sujet auquel je m'intéressais particulièrement, mais comme je vieillis, comme tout le monde, je vieillis, j'approche la trentaine. Je vais bientôt avoir 30 ans. J'approche la trentaine. Et donc, euh, c'est un sujet qui devient euh, important. J'ai envie de euh, m'assurer un avenir... Euh, stable et donc tout ce qui est euh, retraite et investissement sur le long terme ce sont des sujets euh, qui euh, m'intéressent beaucoup aujourd'hui et donc j'ai passé pas mal de temps au mois de janvier à lire sur ces sujets et voir comment euh, je pouvais m'assurer le meilleur avenir possible donc c'est vrai que c'est un sujet qui est parfois un peu euh, obscur et c'est assez difficile de trouver des informations exactes 
euh, qui sont euh, mises à jour parce que c'est ça change tout le temps en fait les règles et puis ça dépend aussi euh, des pays hein, bien sûr donc euh, voilà ça m'a pris pas mal de temps et je suis encore en train de m'occuper euh, de tout ça mais mon objectif c'est vraiment avant la fin du mois de janvier d'avoir vraiment une stratégie d'investissement très claire euh, investissement passif euh, voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est investir de manière passive. Je n'ai pas envie de m'occuper de ça toute ma vie. Donc, le faire une fois et ensuite, euh, oublier ça. Je me suis mis comme euh, deadline la fin du mois de janvier pour euh, régler ce sujet. On est, comme je vous ai dit, le 24 janvier. Donc, il me reste une semaine exactement jusqu'au 31 janvier. Voilà pour cette petite vidéo update. Euh, je vais essayer de vous filmer plus de vidéos, mais comme je vous disais, je suis en train de travailler sur mon cours en ligne. Donc, je pense que ça va me prendre quand même pas mal de temps, mais je vais essayer de toujours publier au moins une ou deux vidéos par mois. J'ai pas mal d'idées de vidéos que j'ai envie de vous faire, mais n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous voulez que je vous fasse des vidéos en particulier. Je vous conseille euh, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour recevoir une notification quand je publie une nouvelle vidéo, si vous voulez être au courant. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous